Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu vim fazer um vídeo aqui de usados da semana, tá? Começou a escurecer agora, são 5h50. Geralmente eu faço vídeos assim, eu gravo domingo pela manhã, né? Que eu entrego pra vocês aqui os usados de domingo até sábado, então domingo pela manhã eu já faço o vídeo. Mas eu vou aproveitar aqui que tá bem tranquilo e vou já mostrar pra vocês aqui é, todos os cheirinhos que eu usei durante a semana, tá? Bom, no domingo pela manhã, eu comecei a semana usando esse aqui, ó, que é o Natura Homem Sagaz. Ele é um perfume masculino, mas ele é muito gostoso. Eu acho ele bem compartilhável, né? Ele é um, um perfume aromático, né, da Natura. E ele tem um adocicado muito bom, assim, cremoso, sabe? Ele tem notas de mandarina verde, erva cidreira, sálvia. Tem notas também de pimenta preta, noz moscada, ameixa preta. Gente, ele é muito gostoso, ele tem nota de sândalo também, depois vocês podem entrar lá no meu Instagram, que eu sempre é, costumo deixar assim na legenda das fotos, né, coloco as fotos que eu tô usando durante o dia, durante, durante a noite, e posto também as notas, tá? Então, me seguem lá também pra vocês acompanharem aí antecipadamente os cheirinhos e as combinações que eu faço, tá? Durante a semana. Bom, então eu usei esse perfume, né? Ele fixa muito e projeta bem também. É um perfume aí maravilhoso. Eu gosto também de alguns outros que não tem uma pegada tão masculina assim da linha Natura Homem. O Coragem é um deles, né? Então, essa semana eu resolvi usar esse aqui. À noite, eu também peguei um pra usar, que já tá um tempinho aqui que eu não usava. E é uma delicinha também, que é o Glamour Secret Black. Gente, esse perfume também, ele é muito gostosinho, tá? Ele é um floral frutado, gourmand, muito gostoso. Ele tem notinhas aí de lírio do vale, que eu amo. Peônia, lírio. Tem outras notas também, que deixa esse perfume bem gostoso. Eu acho que ele super combina pra usar à noite, gente. Que ele tem uma pegada, assim, bem sensual também. A fixação e a projeção dele também na minha pele é boa, tá? Ele fixa em torno de 6 horas, tá? Apesar que isso aí vocês não podem comparar, né? Fixação da minha pele pra pele de vocês. Que cada pele tem uma fixação diferente da outra. Então, eu usei esse aqui durante a noite. Outro perfume que eu usei aqui foi o Look For Hair da Avon. Esse frasquinho é muito lindo, todo detalhado, quadradinho. A tampinha dele sai assim, ó, tem esse detalhe de laço aqui, eu acho lindo. E a fragrância dele, gente? Uma delícia, uma delícia mesmo. Ele é um floralzinho, frutado, bem gostosinho, sabe? Ele tem um lado bem no fundinho, assim, um pouco cítrico, sabe? Acho que é da tangerina, né? Ele tem, acho que tangerina, tem bergamota também. Tá? E ele tem um fundinho de sândalo, ele tem flores brancas. Gente, eu acho esse perfume muito elegante, tá? E ele fixa muito bem também, projeta bem. Ai, maravilhoso. Eu sinto um pouquinho de morango, eu sei que é o Lavi que tem, mas de tanto eu ver algumas pessoas falando que sentia morango, eu comecei a sentir também, gente, muito estranho isso, né? Mas é. Vamos passar aqui pro próximo que eu usei. Hum, ah, tá, peraí. Não, tá certo. Tô lendo aqui na minha colinha, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Tá um pouquinho longe. A duplinha que eu usei no dia seguinte aqui. No dia seguinte, não. É, à noite. Eu usei o hidratante e o body splash de tâmara e canela. Já falei aqui que se tornou um queridinho. Porque, gente, até que o hidratante não é tão, assim, né, bombástico. Mas esse body splash, gente, ele é maravilhoso. Ele é bem intenso, sabe? Eu sinto uma pegada, assim, bem intensa, bem um fundinho amadeirado, essa canela aqui nele também se destaca bastante, tá? Muito gostoso. Outro que eu usei aqui foi, deixa eu achar, tchu -tchu, tá. foi o Pur Blanca Energia. Maravilhoso também, gente. Eu dou uma cheiradinha, gente, pra mim ir lembrando, assim, da fragrância, tá? <risos> pra mim falar com vocês. Não vou borrifar, porque senão, né, não vou nem saber o que que é o que aqui. Gente, mas o, é, o Branca Energia chegou há pouco tempo na, na, aqui na coleção, né? Chegar aqui mais perto, porque a luz tá, tá atrapalhando aí de vocês verem. Chegou há pouco tempo na coleção, eu já me apaixonei, eu gosto de todos da linha. Esse aqui não foi diferente, eu gostei. Ele é um floral frutado, bem gostoso, bem leve, eu sinto um cítrico nele também, bem evidente. Ele também tem nota aí de tangerina, laranja, bergamota. Gente, dá pra sentir muito essas notas cítricas nele, tá? Ele vai ficando mais floralzinho assim, 
na evolução do perfume, mas na saída dele dá para sentir bem evidente esse frescor aí dessas notas cítricas, tá? Então eu usei ele durante o dia e à noite eu usei um queridinho aqui também. Eu fiz uma misturinha com esse hidratante aqui, ó, que é o Ecos Moça. O Ecos Moça é um, um hidratante, assim, que hidrata bem e ele é bem delicado. Então, se você quer passar um creme aí que não vai atrapalhar, não vai influenciar, né, no cheiro do perfume, o Ecos Moça é uma boa pedida. Então, eu usei o Ecos Moça e usei esse inspirado do Pink Sugar aqui, que eu já gravei vídeo pra vocês. Que, gente, ele é muito fiel ao Pink Sugar. Muito, muito parecido, claro que não parece na fixação, né, gente, nem na projeção, mas ele é a fragrância idêntica, tá? Tem a fragrância idêntica, então é um perfume que eu amo, e eu usei ele, fiquei o tempo todo querendo ficar sentindo, me deu até vontade de reaplicar pra ficar mais forte, mas eu não passei, porque também já era noite, né? Então, usei esse durante a noite. Outro cheirinho que eu usei aqui... Que eu tinha ficado um tempo sem usar e quando eu usei, eu tive uma outra percepção dele, que é o tarô. Eu senti ele bem mais gostoso, eu não sei se por, por ele ter ficado assim mais guardadinho, ele deu uma macerada, mas eu senti que ele fixou mais também na minha pele, tá? Então, gente, eu passei ele e fiquei é, deliciando cada minuto dele na minha pele. Tá? Porque eu tava com saudade de sentir o cheirinho também, né? E eu senti essa diferença nele, que ele tá com uma proporção maior. Maravilhoso, uma pena que seja um perfume que não fica em catálogo, né? E tomara que pra quem não conseguiu, que a Natura volte com ele, né? Pra conseguirem aí comprar. Outro cheirinho que eu usei aqui foi o hidratante Ecos Castanha. E o castanhita. O que acontece, gente? Eu tomei o banho mais ou menos assim umas 6, 7 horas. Passei essa duplinha aqui que super combina, né? O castanhita tem um cheirinho bem parecido com essa linha aqui, Ecos Castanha. Ok, eu passei e passei o Body Splash. Quando foi um pouquinho mais à noite, eu tinha que dar uma saidinha bem rápida. Então, o que eu fiz, gente? Eu reapliquei esse perfume aqui, ó. Que é o Hello Beauty, tá? Da La Rive. Esse Hello Beauty aqui, gente, ele é inspirado no Anjo Demon La Secret, tá? Da Givenchy. Ele é uma delícia, ele é bem fresquinho, tá? Ele tem uma, uma fragrância bem delicada, tá? Eu acho perfeito, assim, pra usar no calor. Perfeito se você quer ficar, assim, é, com o olfato mais tranquilo, sabe? Se você não quer passar perfume, assim, que vai te incomodar. Então, eu acho que é bem a proposta desse perfume aqui, ó. Muito gostoso. Vamos passar aqui pro próximo que eu usei, que foi o, um descontinuado também, tá, gente? E ele tava no Rede Natura esses dias, então dá uma pesquisada aí, você que gosta, você que ficou órfão desse perfume que eu vou mostrar agora, dá uma pesquisada aí na descrição do meu vídeo, no meu link do meu espaço digital pra vocês verem se pra região de vocês ainda tem, que é o Esta Flor Iris. Gente, que perfume maravilhoso! Ai, ele é muito gostoso! Ele tem um frescor, ele tem uma delicadeza, ao mesmo tempo ele tem uma intensidade gostosa, eu acho ele maravilhoso. É, ele tem notas de pimenta rosa, tem folhas verde, bergamota, pêssego, limão siciliano, esse eu, esse eu até deixei anotado aqui pra vocês. Tangerina, óleo, notas de óleo, as notas de coração, semente de hibisco, nelore, framboesa, lírio do vale, magnólia, é, ilang lang Fundo, baunilha, fava tonca, cedro, vetiver, patioli, ouriza, sândalo, amba e almisca. Gente, esse perfume é um perfumão. A evolução dele na pele também é perfeita, porque você sente um frescor, você sente uma delicadeza. Ele é muito gostoso, gente. E eu queria muito é, conseguir depois as outras, né, da outra, os outros da linha Essa Flor. Que tem essa flor rosa, flor de laranjeira, né, tem outros aí. E eu só consegui até hoje pegar esse aqui, ó, infelizmente. Mas, gente, ele é um perfume muito bom, muito bom mesmo. E eu passei ele e eu fiquei também maravilhada com a evolução dele na pele. Porque já tinha tempo que eu não tempos que eu não passava. Vamos lá pro próximo que eu usei. Ai, tá um pouquinho longe aqui, gente. Deixa eu pegar. Eu usei aqui, deixa eu ler aqui, o Egeu Vanilla Vibe, que é o lançamento. O que eu fiz aqui, gente? Vou contar pra vocês a treta. 
maravilhoso, né? Já fiz resenha, não vou falar muito desse perfume, porque já tem aqui recente no canal. Mas é um perfume maravilhoso, que tem um ótimo desempenho na minha pele, tá? E eu me apaixonei pela fragrância, assim como sou apaixonada aí no Egeo Choque, que me lembrou um pouquinho, é, esse aqui no finalzinho me lembrou um pouquinho o Egeo Choque, tá? Falei disso lá no meu vídeo. Então, é um perfume que eu adorei e adoro usar, recebi elogio, inclusive, com ele. E aí, gente, eu passei o hidratante, só que eu não queria gastar muito dele. Então, o que eu fiz? Eu passei ele em maior parte do corpo, e assim, lá nas pernas eu passei esse aqui, ó, que é o óleo de coco, que também tem um cheirinho de coco, claro que não tem nada a ver assim, né, gente, com o Egeo Vanilla Vibe. Mas não ia fugir daquele cheirinho de coco, né, que esse creme que é mais neutro, então eu fiz isso, eu passei esses aqui nas pernas e passei esse aqui no restante do corpo, tá bom? Maravilhosa fragrância, gente. Outro cheirinho aqui que eu usei, agora vamos à nostalgia, que foi essa delicinha aqui, gente, que me acompanha é, na minha infância, desde a minha infância, né, que é o Petit Attitude, esse perfume é maravilhoso, gente, ele tem um docinho, assim, aquela pegada de perfume infantil, sabe, que eu amo, ao mesmo tempo que ele tem essa delicadeza é, de perfume infantil, ele tem um, um lado, assim, é, menina-mulher, sabe, bem gostoso, eu gosto muito da fragrância, e assim, gente, muitas pessoas acham que por ele ser um perfume, assim, da Avon, baratinho, que ele vai ser um perfume bobinho, mas ele não tem nada de bobinho. Eu até coloquei isso lá no meu Instagram, porque esse bichinho aqui, gente, ele fixa e projeta muito na minha pele, tá? Muito gostoso. Ele tem a fixação tão boa quanto alguns perfumes da Natura na minha pele. Sério mesmo, tá? A Avon melhorou bastante isso também. Antigamente, alguns perfumes não fixavam direito. Mas agora, a maioria tá fixando bem na minha pele. Então, eu usei esse lindinho aqui. Outro que eu usei foi um creminho aqui, gente. Que, infelizmente, eles colocam só em kits. Eu acho que dia das mães. Mas valia muito a pena eles colocarem na versão de 400ml. Que é esse fofinho aqui, ó. O meu é de 80%. Eu tenho dois ou três desse aqui ainda ali, ó. Gente, ele é uma delícia. Ele é frutas silvestres e chantilly. Ele tem um adocicado muito gostoso, assim, de, de ameixa, de amora, tudo junto, sabe? É, com chantilly, muito doce. Eu não sei se tá focando aí, ó. Uma delícia, gente. E aí eu passei ele e falei, gente, com o que, que eu vou usar? Eu tava sem ideia. E acabei usando um queridinho aqui meu que não tem, assim, muito a ver com cheiro, mas como esse tava um adocicado, com um cheirinho de chantilly, assim, não tão exuberante o cheiro doce, eu resolvi passar um queridinho meu aqui, que é o Luna Radiante. Gente, o Luna Radiante é um perfume maravilhoso, é um perfumão que a Natura fez aí. Eu acho que esse aqui é um dos meus preferidos da linha Luna, esse e o Intenso. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu acho ele, assim... Um perfume bem vibrante, bem alto astral, sabe? E tem uma pegada, assim, também bem sensual. Ele tem notas aí é de piprioca, né? Tem algumas notas aí bem requintadas, já que a Natura usa sempre alguns perfumes, assim, mais requintados. Então, eu acho um cheiro muito elegante, muito gostoso mesmo, tá? Então, eu usei esse aqui na sexta-noite. E aí, pra terminar aqui, vamos no sábado, tá? Que é hoje... <risos> De manhã, eu usei esse perfuminho aqui, que é o Ilia Laços. O que acontece, gente? Como eu fiz uma foto é, de uma tag que eu fui marcada, eu resolvi passar esse perfume, porque eu senti o cheirinho dele e eu já fiquei doida. Ele é uma delícia. Muito gostoso. É um dos perfumes da Natura também, que assim, eu já me apaixonei logo de cara, tá? Que ele tem uma, uma presença muito, muito gostosa. Uma intensidade muito gostosa, ele lembra um pouco o Nublush, só que eu acho que não tanto. Ele tem uma diferençazinha aí, então eu acho que vale a pena vocês terem. Porque talvez você pense que porque você tem o Nublush, você não precisa ter esse, gente. Mas eles não são tão parecidos assim, tá? Só lembra mesmo, então vale a pena sim você ter. Então eu usei ele, ele tem uma fixação, uma projeção incrível. Pra vocês terem ideia, eu passei ele de manhã, agora são... 6 e 5, né? Eu não tomei banho ainda e ele tá aqui, ó. Bem presente na minha pele, tá? E pra fechar aqui, um que eu separei 
pro banho que eu vou tomar agora, assim que eu encerrar esse vídeo, né? É esse aqui que chegou hoje, ó, que é o Inevitável Ela, tá? Gente, muito gostoso esse perfume, muito gostoso mesmo. Eu não vou falar tanto dele, porque eu só borrifei aqui, ó, algumas, né, alguns jatos na pele quando eu gravei o vídeo e depois também pra dar uma testada já de antemão. Mas eu resolvi não falar muito dele, porque provavelmente eu devo fazer um vídeo separado de cada um, tá? Eu comprei esse aqui feminino e comprei o masculino também. É, o masculino tem uma presença, assim, bem mais impactante do que esse, mas ele tem um adocicado, esse aqui, que me lembrou algum da Boticário, que eu ainda não assimilei muito bem qual que é. Mas eu já adianto pra vocês que ele é muito gostoso. A embalagem também é bem legal, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Não dá pra ver direito, né? Mas ele tem tipo um, como se fosse um corino aqui, assim, ó. É colado, tá vendo? E tem a, um, um, um alto relevozinho aqui, ó. Bem legalzinho. E muito gostoso também, tá? Bom, gente, então esses aqui foram os cheiros da semana, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu vou voltar pra falar mais desse perfume aqui em um vídeo separado, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desses cheirosos aqui que eu usei durante a semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E não esquecendo aqui, que eu larguei aqui do lado, eu usei esse hidratante aqui também. Eu acho que foi com o Glamour Black, tá? Agora vou, gente. Tchauzinho.